Chamo João e sou o capitão do veleiro Winderlust. No dia 1 de julho saí de Portugal direto para Barcelona para comprar o barco dos meus sonhos. Acredito que temos que os seguir e, claro, realizá-los. Agora navego pelo mar ao encontro de Porto Seguro. Acompanhe ao início desta viagem. Vai haver aventura, descoberta, muito, muito mais Obrigado, dicas de viagem. Neste episódio acontece um pouco de tudo. Desde alertas constantes no rádio sobre imigrantes a dar às costas espanholas, assim como o mau funcionamento da hélice do motor que me inquietou durante umas boas horas enquanto atravessava nuvens e frio repentinos ao dobrar o cabo da gata, assim como uma visita ao anfiteatro romano de Cartagena. E terminando então esta passagem ao Merimar, no Mar de Alborão, quase no final do Mar Mediterrâneo e à entrada do Atlântico. A viagem recomeçou em Cartagena. Ainda há poucas centenas de anos atrás, o almirante espanhol desta cidade lembrou-se de declarar a independência de Múrcia, colocando uma pequena frota de barcos à entrada da baía que protege o porto. Os pobres barcos pouco tempo resistiram à armada espanhola. E ironia das ironias, hoje em dia é aqui que a base nacional dos submarinos funciona. Depois de Múrcia chegou a Andaluzia, lugar único, meca do turismo mundial, com a sua costa de sol voltada sempre a sul, sempre banhada de calor, luz e águas tépidas austrais. Pessoal, já aqui numa nova região, agora a entrada em Andaluzia, Múrcia para trás. Múrcia, pá, houve uns problemas na, na marina, que ele falhava a luz, duas vezes falhou a luz no, no barco, porque tem, tem-se um cabo, não é, que ligas a, ali, tipo, à tua secção da marina, não é, falhou, falhou a água também, as caças de banho não funcionavam, pá, e, e pronto, enfim, acho que, não sei, de qualquer das maneiras, agora, em Andaluzia as marinas são mais baratas, e ao menos isso, e pessoal, acompanhem porque depois da de, Andaluzia de vem Gibraltar. Vai entrar em um novo tripulante a bordo. Novo tripulante. Mas fiquem, fiquem para ver, hein? fiquem para ver mesmo porque vai, vai ser fixe, vai ser fixe. Um grande abraço pessoal. Se gostas do vídeo e do canal, apoia no Patreon, em patreon.com.br Winderlust, onde vais ter acesso a várias ofertas exclusivas para os apoiantes. O teu like no vídeo e a subscrição do canal também fazem toda a diferença e são um vento favorável para esta viagem. O Mar de Alborão, entre Espanha e Argélia, estava repleto de vida marinha. Tantas vezes vi peixes a voarem para fora da água, imensos golfinhos e em grupos grandes, tanto de dia como de noite. O primeiro porto onde cheguei na Andaluzia foi a Garrucha. Então liguei antes de ir a avisar a hora prevista de chegada. Quando lá chego, à entrada, ninguém responde no VHF. Eu chamo e nada, então liguei para o número listado da marina e liguei uma vez, nada. A segunda vez, lá tem um tipo que diz que não é da marina, mas que é do clube náutico. E eu digo-lhe, ok, mas como é que eu falo com a marina? Tipo, eles não dizem nada. Então ele diz que lhes vai ligar e depois dá um feedback através do walkie talkie. Então depois lá responde, no VHF, não é? no walkie talkie, e diz que um tipo de casaco amarelo vai surgir e indicar a amarração do barco. Então passados uns 10 minutos, e entretanto eu às voltas com o barco, lá chega o tipo, completamente vagaroso e a subir para o barco como se fosse um cão. E eu já farto de andar às voltas, então ele lá indica a amarração. Depois ainda me diz que a polícia está aí que pode vir inspecionar do barco. Bem, não tenho nada a esconder, mas também não vi nenhum polícia por lá. Então depois fui tratar da documentação. Tudo bem, mas quando chego ao escritório, então vejo que a capitania da marina e o clube náutico é tudo a mesma coisa. Um simples contentor. Ainda achei que depois de entrar no contentor havia uma porta para a direita, outra para a esquerda, mas não, era tudo a mesma coisa, com aquele vidrinho, não é, separar por causa da pandemia e com um homem lá já prestes a dormir e enfim, parece que há que separar bem as coisas, não é, a marina é uma coisa, o clube náutico é outra, enfim.
No mar Mediterrâneo os ventos são inconstantes. Existem alguns mais permanentes, claro, mas nenhum é tão constante e característico como a Nortada em Portugal, por exemplo. Aqui existe a Tramontana, o Levante, o Siroco, etc. Mas ao longo da costa espanhola e no Mediterrâneo, o que é mais habitual são os ventos térmicos que se verificam de manhã, o vento terral, e ao fim do dia, o vento maral. Assim sendo, muitas vezes eu usava o motor do barco para navegar, quando o vento baixava ou parava mesmo. Ao chegar ao Cabo da Gata, a ponta mais a sudeste da Espanha continental, comecei a notar uns chulavancos no motor. E suspeitei que devido a algo que ficou preso na hélice. Uma rede de pesca ou então algo mesmo no motor. Apesar de eu ter verificado antes de sair. E ainda foram umas boas horas com esta preocupação. Pessoal, aqui no barco, a passar agora o Cabo da Gata. Olha aí o Cabo da Gata. Isto é assim meio tipo Cabo da Roca, cheio de nuvens. E aqui há pouco, pá, de repente o motor começou a funcionar de uma maneira diferente, meu. Tipo, o gajo não está com a rotação normal. Não sei exatamente o que é que se passa, mas vou ter que verificar isto. Porque ele está com os lavangos um bocado esquisitos. Ou foi alguma rede aí de pesca, alguma coisa que, que ficou ali preso. Ah, enfim, está-me a preocupar. Mas agora a próxima paragem é Almeri Mar. Provavelmente, se chegar lá bem, né? Vou verificar isso. Um, também entretanto há aqui outros portos aqui próximos e é isso. Depois de ter chegado à Marina de Almeir e Mar, deixei de sentir este tremor no motor. Calculo que por ter usado a marcha reversa e então assim ter soltado o que lá estivesse preso. Mas de certeza que havia lá qualquer coisa. Então cheguei a Almeir e Mar, uma pequena cidade construída durante os anos 80 em torno de uma marina, cujo objetivo era mesmo criar um lugar seguro, acessível e com a tranquilidade do Mediterrâneo para os velejadores viajantes. Hoje em dia há uma comunidade internacional ali a viver em permanência, com imensos britânicos, franceses e alemães, e outros tantos de passagem também. Por curiosidade, uns quantos barcos ao lado do meu, de um veleiro irlandês que estava um casal a brigar, porque ela queria ir para o Atlântico e até as Canárias, e ele não, insistindo com ela ser melhor só no próximo ano, talvez com receio das orcas e da crise dos refugiados em alguma das ilhas, calculo. Em Almerimar consegui um motor para o barquinho de borracha e um preço acessível, por 200 euros, a um casal alemão. Também fiz uma inspeção ao rigging, com um rigor experiente e impecável, o Andy da No Limits. Falem com ele se precisarem de rigging, servei por lá, a sério. Uma das noites da marina ainda passei a noite inteira a ajeitar os cabos do barco, porque à chegada os marinheiros dizem sempre que está tudo ok, não há problema, não vai haver vento, e depois de chegar uma tempestade, <risos> foi bem, bem hardcore, e depois o marinheiro foi lá então ajeitar os cabos ele. Pois o vento subiu mesmo e o barco quase que chocava contra o cimento do caixo. Por azar o tipo ainda deixou um cabo meter-se pela hélice proa, mas já resolvemos a situação ao sacar os pedaços de lá com o facalhão da cozinha. Tudo certo no final, hoje em dia a hélice funciona impecavelmente. E agora, já na parte final do Mediterrâneo, no próximo episódio assista à chegada a Gibraltar e à primeira viagem atlântica do Winderlust. Se gostas do vídeo do canal, apoie no Patreon em patreon.com.br onde vais ter acesso a várias ofertas exclusivas e o teu like no vídeo e a subscrição do canal também fazem toda a diferença e são o vento favorável para esta viagem. Música